Rikëtemi sërrisht në studio për të vazhduar intervjistën me profesorin Mikun ton Zotin Zaloshnja për të diskutuar për figurën e Skënderbeut, për veçorit e ti, për karakterin e ti dhe për aftësit që e bën atë një lider të shuar të kombit shqiptar. Të ndalemi të klidhja e leqës, sepse ka një do me thënë një mjaft fuqishme më te për komtare. Se është ajo që shërbeu që Skënderbeu bë lider i këtyre e lidereve feudalve të kohës të cilët ju kundërvunë në sajt të lidhjes edhe sultanit, por edhe venetikut. Me gjithë dhe Skënderbeu pati mjaft divergenca me princrit feudal, shqiptar, ashtu si kurse përmënde edhe një prit e vete të rathuan. Një, një, gjesë të zbalqësë, se gjonit, zlajt ati, po edhe më zajt, qërtë. Shiko, Si do mos lidhja i lejës, është një moment kulmor në historinë e Shqipëris. Gjersisht më temi, sepse është moment i parë në cilë Shqiptarën blidhen bashkë për luftuar pushtuesin në mënyrë të organizuar. është një loj aleance e vogële NATO, së në qofë se ne i konsideronim të gjithë këto principata si vënde, ke prasysh që gjitha mblidhen bashkë për të luftuar një armik i cili po vinte. Dhe në këtë kuptim, Skënderbeu arriti, pavërësi se sa je gjatë ishte lidhja, sepse në fund fare, filon, fiton në natyra njërzore. Të gjithë ta princër, që ishin princër, këta ishin selfish, dhe me thënë, i të ishte, i të ishte nga vetja, si me thënë. Ata donin qa ka për mua në këtë aspekt. Po vetë fakti që këta gjithë mblidhen, dhe të arinë që të realizojnë, kuptojnë që limin, që ne duhet bashkojme, sepse për ndryshe, si ajo historia që të rëgohet, që në fund fare gjonë, kërë shkëndërbeo për povdiste, i të rëgohet gjonë, djalit, jo tjatit, që i dha një grup me shkopin, edhe tha këputi, e i nuk po e këpusta do dhe pasa një nga një filloj të këpusta. Ka kuptime dhe kjo. Do me thënë, të bashkuar, ne mund të i rezistojmë kësaj fuqia. Dhe lidhe e lejës, përve saj kështë edhe program, kështë edhe program mushtarak, këta princër që ishin aty, qofë spanët, qofë zaria, qofë varianiti, duke gjina si të besoj se ishin atë kohë, ishin vasal të zarieve, do me thëmë, palë duke gjinim duke se ishtë aty, edhe Nikole duke gjinim? Po, ishtë edhe Cenovici. Po, Cenovici ishin balqët, do me thëmë, të gjithë këta bashkë, vendosën që këta do kontribonin së bashku për të luftuar kundur kësaj fuqie që po vinde. Se edhe këta e kuptonin rezikun, e kuptonin që para furis me metit, këta nuk ishin furis otomanë, në falë se me metis, isha kome për andorë, pa të isha atërë, ata duhet luftonin, dhe s'kishin se qëfar të bonin. Tani, ma si farë kohë, mund të thua që lidhja nuk vazhdojt që ndronë të ashtu si qishtë, dhe u bo pas taj gjdo njeri për të vetën, si me thënë. Dhe, si do mos më basë asaj që ndodhi me kështjel në drishti, ku ndërhyri edhe vene diku në mes, që u bëjo dasma që u vra zari altisferin që Atere gjërat filluan për qajshin, po skënderbeu në konceptin e ti, a rridi që t'im blithë dhe këta krere shqiptar që t'luftoni për një qëllim. Shiko e sot, në mbas 550 vjetës, akoma nuk e kemi nësuar, se si bëjt kjo. Akoma, akoma nuk e dim. Skënderbeu e bërë jatere. Figura e skënderbeut është mit, apo është një histori e gjallë që fletë në ditët e sotme, fletë me gjuën e mitit të ti, apo fletë me gjuën e shëmbullit historik, më sakë. Unë jam kundër i desë në principalitet, që Skëndrebeu ishte thjeshtë mit. Nuk është thjeshtë mit, është figur historike të cilët njerëzit më vonë, të cilët njerëzit bashkë komba se të ti duhet themi, e për dorën, për të ringritur unisionin e tyre komtar. Po kjo së do të thotë se Skënderbeu nuk bërë e ato që bënte. Ato që mund të imvishen Skënderbeu, në fund fundit Skënderbeu, nuk është a i që po i thotë ato, po i thonë tjerët më bënë. Dhe, letë bëjmë një, sepse kjo, kjo është sulmi kryesor që i bëhet Skënderbeu. Ose Skënderbeu është është mit, dhe miti ti që uti trisht në ozbulua nga nejmë frashin, po e historia Skënderbeut, dhe Shqiptarët s'kishin asë i lojt dinje se kush ishte Skënderbeut dhe e natko, 
Ose Skënderbeu ka bazë reale, dhe Skënderbeu është aji që paka shumë thuat se kush është. është aji që ka bërë atë luftra, është aji që konsiderohet nga gjithë Evropa dhe nga gjithë perëndimi, si njëri ka që i vlefshëm dhe ka që i madhë. Po thuaj se si figurë, nga figurat më të rëndësishme, absolutisht të shekullin cilin e toj. Po gjithë me thjetë të zvonë. Tani, dhe ta shikojmë në këtë loj aspekti, dhe të shikojmë kësa qështje një nga njitë. Përpichemi të demontojmë atë që sështë e vërtet, dhe të themi atë që sështë e vërtet. Gjdo njeri, gjdo studios, gjdo skolar, që i vjetë saj pune, përpichet të qofi ku ka ujë dhe ku ka realitet. Do më thënë që te i tjetër. E para, thua që Skënderbeu nuk ishte ka që i madhë dhe Skënderbeu u mistifikua më vonë, nga shqiptarët. Kjo është absolutisht të e vërtet, sepse Skënderbeu është figur që ndrore historisë evropiane, janë bi nëndë që libra, në bi nëndë që studime, libra, thënje, të cilat janë marë me Skënderbeu. Tani, si mund të jeshtë i figur e vogël në vëndin në cilin e tonë, dhe je figur e madhe në kontinentin të cilit i përket kjo vënd. Ka pas që një kënge viteve të dhjetë që e big in Japan. Ok? Big in Japan, në zakonisht për dorë në kuptimin në sarkastik të fjales, jam big in Japan, do më thënë, kam bo buj, kam bo buj në Japonië, ok? Jam atje, po jo këtu. Të një, që ose e big in Japan, ti do t'i eshtë big in Tokyo. Se s'ka mund si t'i eshtë big in Japan, e mos i eshtë big in Tokyo. Do më thënë, Skënderbeu, nuk ka mund si që t'jetë figur shume qënësishme e realitetet evropian dhe mos t'jetë figur e qënësishme e vëndit, në cilin a i drejtoj dhe u bë princ ose mbret, për cilin në shkruat e zoti Shqipëris. Nuk bënë sens. E dyta. Se këtu do mund futimi dhe në gjëra tjera më të thenda. Kush ishin ata të cilin nuk ishin të interesuar për një kod gjatë në kosë pushtimit të Shqipëris nga Osmanët, që ta promovonin figurën e Skënderbeut. Do më thënë, këta thonë që Skënderbeut, Skënderbeut fillojnë të rilindja komtare, fillojnë të zhvillon të si figur dhe të hypte në karakterin, të vinde në karakterin mitik të ti. Perandoria Turke, Perandoria Osmane, ishte thelësisht e interesuar që emri Skënderbeut të përmende sa më pak të ishte e mundur. Për këta, kjo ishte qëlim egzistencial, sepse, sepse, qënja e Skënderbeut si figur u bënd të thirje shqiptarve për të rokur armët për të luftuar kundër për andëris otomane. Naturisht, ata përpichen të ullin vlerën e figurës Skënderbeut, e kanë vërë dhe në histografin e sot me Turke, përveç një historiani që mbatë, historiani më i madhi Turqis i Nalqiku, pak vetë të tjere kanë përmëndur Skënderbeu nëse përpichen të... Alina Nalqiku është vërtet historian shumë i madhë, është baba historisë Turqis, edhe mund mos jemi dakord me gjitha gjërat që thotë i Nalqiku, po nuk asë, nuk dyshot afare kapacitetit i si fikur historik, është jashtë zakon shumë. Halili Nalqiku e përmëndë që kur sultani erdhën Shqipri, sultani me metit dytë, u sol në mënyrë, duke përmëndu historianë të ushtë kosë, u sol në mënyrë shumë barbare, si do mos masakroj për pulsin, e thot në studimet e veta. Por, ideja është kjo, Turqi nuk ishin të interesuar që të promovonin Skënderbeon, s'kishin asilo interesi, sepse interesi i tyre ishte që timbanin këto popullsi sa më të panjor me këtë loj figura. E dyta, në qofë se thua që Skënderbeon e zbuloj rilindja komtare, si shpegohet atër që arbëreshët, që nga filimi e kanë të skënderbeun figurën më fundamentale, toksore, për thëmë, nori nore, po më të rëndësishme të gjithë aspektit të tyre jetësorë. Skënderbeu është figura kryesore arbëreshëve. Arbëreshët vajtën në Itali shumë për pare sa të filonë dhe rilindja komtare. Nuk dodhë fasoja përsa e faqë. Shumë e vërtet. Atere, kemi një kanunë skënderbeu, që është paka shumë i afërësishë me kanunë në lëkë duke gjinit shumë i herësën sa rilindja, se sa vidi një 1830, kur filloj rilindja komtare e shqiptare. Skënderbeu egziston në shdo gëzën, në këng, në anektoda, që ofse këtë gjura të të kokë malqit, në shdo mundësi që je pe kombit për të transmituar nga pikpamja orale, nga pikpamja gojore. Tani, këtu ne duhet të themi, ne duhet të përnojmë që që farë ka ndodhur, sepse shqiptare nuk ishin mundësi që t'i shkruan i mbotës në gjunë e tyre dherë në atë ko. Dhe ne duhet pranëm gabime tona. 
Pse, sepse prandorja Osmane, ku erdhin për shtetë, ka zhvilluar një luft të të mesh me kundur gjuhës Shqipe. Ironikisht, lufta me madhe që prandorja Osmane ka zhvilluar kundur Shqiptare, nuk është militare, nuk është luftarake, është kulturore. Shqipja nuk është lejuar të flite për një periut për 400 dhe ca vjetës. Për 400 dhe ca vjetës. Dersa, grekët i lejon... Grekët i lejon, ishte ashtu që e sistem milet që kishin po. Turqit. Do më thënë, Shqiptarët u konsideron si një kom që nuk ishte nevoj për gjunë e tyre. Sëpse grekët lejoshin, sërbët të flisnin gjunë. Shqiptarët, pse nuk, pse nuk flitëshin? Atër, si do ti sot që të shkuash për skënderbeun atë ko, kur ti nuk e gju që të shkuar, skënder, që të shkuar skënderbeun. Dhe këtu që ndonë, edhe gabimi, në qofse ne jemi plotësin shqinqert, që Shqiptarët në konë që balavaquan me otomanët, në betejat për atë e tyre, do më thënë shekullin e 15, edhe më ershëm, nuk e kishin ngritur gjunë e tyre në një standart të tilë, e cilat ishte shkuar dhe të kishte një alfabet vetin. Nuk ishte ashtu që të gjuhë e kodifikuar. Për mëndja e pare gjuhës Shqipe, a është në vitin 1284, në qofë se zgaboj, një dokument rakuz. Qa do të thot kjo? Êshtë është një dokument gjysor, ku thot që dëgjova një njëri që po thëriste në përmale, po fliste, po thëriste në Shqip. I vitin 1284, e, e, korikut, katë me të korikut 1284. Êshtë një dokument gjysor. Tani, në qovë se ti dëgjon në Raguz, e cila është në Dalmaci, është Dubrovniku i sotëm. Kjo të regonë se gjua Shqipe ishtë në Dalmaci. Një gju e cila flitet, atërë do të thot se kjo gju është folur për një kod gjatë. Nga 1284 dhe 1423 janë po thua se në qine, më shumë se në qine 50 vjet. Shqiptarë nuk arritë një që shkonë në gjonë atyre. O nuk e di sepse. Do të takishin mbaruar këtë problem. Dhe pas taj në nëvelën e zez të përandorisë otomane nuk arritë një që të kishin një alfabet që në bitë 1908 me kongres në mënastirit. Do më thënë që gjitha këto janë vite terri Dhe këtu ishte një aliancë e pashejnët në dërmjet administratës otomane. Patriarkanës? Dhe patriarkanës greke, në cilën njërët saktuar të saj, nuk po them gjithë, po njërët saktuar të saj, nuk donin që të shkua e Shqipja. Filloj malkimi i shkua një avë Shqip, i gjuhës Shqipe, dhe këshu mbaj kuj kom në terë për 400 ca vjet pa gju, me një gjuhët folur, po jo me gjuhët shkuar. Atere, si do shkuar ne për Skënderbeo në vitin 1600, kur Turqit nuk nga lëndë flasim Shqip, kur teritoriot është i pushtuar nga, nga ata. Dhe, në fund të fare Turqit, mas vitin 1908, u organizua një, një kongres ndibër në vitin 1909, në cilin John Turqit lejuan që më në fund të përdore gjuha Shqipe. Me gjithë dhe aty kishtë? Aty kishtë, do më thënë, u organizua nga mëftiu, por u ishte dhe i... Uh, si ka pas, ka qenë edhe Ministri Pëzogut më dhonë, i cili dha një fjalim shumë, 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 shumë patriotik, dhe më në fund Gjua Shqipe u lejua që të flite. Të dashur të leshikus, po ndërpresim këtu emisionin për një paus të shkurë të publicitare, të të themi pas pa.